Welcome to NTN Nightly. I am Jesse Leons. This edition's top story, St. Lucia's Prime Minister calls on global stakeholders to ignite consumer confidence and boost tourism. Schools in Castri Southeast adapt to the new normal as the first term commences and 15 Caribbean entrepreneurs prepare for their ultimate challenge. The global economic impact of COVID-19 continues to deepen with millions of people unemployed and thousands of companies folding. The stark reality of the situation has not escaped the Caribbean, which is heavily dependent on the travel and tourism sector. For St. Lucia, that reliance accounts for 65% of gross domestic product GDP. It is against that backdrop that Prime Minister Honorable Alan Chastney continues to call on airlines and countries to move the meter forward on pre-testing to help consumer confidence and boost tourism. Prime Minister Chastney was a guest on BBC World News discussion program Global on Monday, 7th September 2020, discussing how the Caribbean and leaders of today are navigating the pandemic. We have the details in this report. Prime Minister Honorable Alan Chastney is optimistic that the Caribbean's tourism industry will emerge stronger from the COVID-19 pandemic. Honorable Chastney, who led the drafting of protocols for tourism for CARICOM, is resolute that pre-testing is the ace card for the travel and tourism industry across the world. Noting St. Lucia's own success with insisting that all visitors present negative COVID test results for entering the country, Honorable Chastney says this model will bring back confidence to all stakeholders, including the economies of the source markets. Causing persons to be pre-tested a certain number a period before getting on the plane, I think brings confidence back to the tourists themselves, as well as protecting the state. And I also heard the idea of people being pre-tested before they go back in order to not have to do the quarantine. I want to say that St. Lucia supports that policy strongly. We've shown that we have we've implemented that successfully in this country. We think it's, it's just crazy that the airline industry has not adopted pre-testing um, as a prerequisite before getting on a plane. Long haul vacationing is actually an industry in itself. I mean, uh, two thirds of the money that a British tourist spends in St. Lucia comes back to the UK. It's your airline, it's your tour operator, it's your travel agency, it's your insurance companies. And so there's a win-win situation here um, when we can now see the, the, the confidence in traveling and returning. St. Lucia has welcomed some 6,000 visitors since reopening the borders, representing a decline in arrivals of more than 80% over 2019. Government revenue is also down between 50 to 60%, and government's efforts at reducing the unemployment rate from 25% to 16% has regressed, with the thousands of workers that have been forced on the breadline by COVID-19. The Caribbean in absolute terms, um, the amount of tourists that we get is a small portion of global tourism. And so even though we're seeing a global contraction in the industry, given the success that the Caribbean has had in, in, in large, St. Lucia and some of the islands in particular, we think that we're going to see a rebound in that sector. More than 30 million people visited the Caribbean in 2019, contributing nearly 60 billion U.S. dollars to the region's GDP. From the Government Information Service, Lisa Joseph reporting. In the meantime, Caribbean neighbors who are facing a rise in COVID-19 cases are saddled with the financial burden of ramping up efforts to combat the novel coronavirus. We get the details from Michelle Nurse of CARICOM Newstime, who also shares the back-to-school experience for the islands. The government of Guyana has allocated $4.5 billion to fight the COVID-19 pandemic as confirmed cases and deaths in the country continue to rise. There are now more than a thousand confirmed cases and more than 30 deaths in the country. President Irfan Ali announced that funds are being mobilized from the World Bank, the OPEC Fund for International Development, the Inter-American Development Bank, and the Islamic Development Bank, totaling 60 million US dollars. The government also received a grant from the government of India to the tune of two million US dollars. Guyana's health minister, Dr. Frank Anthony, indicated that some of the money will be allocated for the procurement of items to be used in the infectious diseases hospital 
which will serve as an isolation facility. The COVID-19 pandemic continues to cause serious disruptions in the education systems across the Caribbean community. While school leaving examinations have been completed, the education sector is grappling with a range of challenges, including the uncertainties related to the safe reopening of schools and how to bridge the gap of uneven access by students to online educational opportunities. Early childhood education centers in Antigua and Barbuda have had to shut their doors because of mounting expenses resulting from the pandemic. Education officer with responsibility for early childhood education, Ms. Embler Spencer, says there are now less than 90 operating early childhood facilities in, in Antigua and Barbuda, three of which are government owned. In Barbados, the Ministry of Education is holding consultations with teachers and other stakeholders to get their input on the safe reopening of schools in September. And here at home, Minister for Economic Development, Housing, Urban Renewal, Transport and Civil Aviation and Parliamentary Representative for Castry Southeast, Honorable Guy Joseph, has been assessing the readiness of schools in the constituency. The minister toured the schools meeting with students and teachers as they adapt to COVID-19 protocols. Schools in Castries Southeast constituency are being commended for the innovative measures they have taken to ensure adherence to COVID-19 protocols on the compounds. Minister for Economic Development, Housing, Urban Renewal, Transport and Civil Aviation and Parliamentary Representative for the area, Honorable Guy Joseph, was impressed when he taught these schools as they reopened on Monday 7th of September. Just viewing the protocols and everything that is in place is just... Um, amazing to see what has happened, the new procedures, um, the guidelines to go into the sink and to the washrooms. I mean, going to the forest here school, I saw some creativity there where the teacher had created a separate screen between the blackboard and, and the students where she could stand in between the blackboard and, and the screen and be able to speak without a mask because um, a lot of the sounds of the letters, they, there's the mouth movement that is required. So while it is a difficult time for us with COVID, it is indeed a time for innovation, for new challenges, and to be able to adapt to some of the new um, protocols and procedures. After months of restriction in the education sector due to the pandemic, most schools on island reopened at the start of this week, working up until the last minute to welcome their student populations. Principal at the Forest Year Methodist Combined School, Alfia Ernest, says much has been accomplished in the lead up to Monday. So we have taken a number of measures to ensure that the students are safe and that school can reopen today, Monday. We have power gotten, you know, the assistance to get the place power washed. We have done some deep cleaning. We have put up the signs to ensure that parents follow the necessary protocols. This morning, we made sure we took the students' temperature when they came in. We sanitized everybody who came in to the compound. Also, we, you know, we've we're thankful we have been able to get a plumber this morning, assistance to get a plumber to um, check on the plumbing, the toilets, and so that needed repairs. So we are more or less well on the way to function as normal. The Forest Year Methodist Combined School will be open four days weekly, Monday to Thursday for instruction, and Fridays school will be closed for teachers to plan and prepare for the new week. This is one measure of the Department of Education in the COVID-19 environment. Honorable Joseph encourages parents to cooperate with schools at this time. I really applaud all that I have seen today and I appeal to our teachers and our um, parents more so to help the teachers in observing the protocols, in, in training the children properly at home, helping them to maintain proper protocols at home so that at the end of the day, we would do what is necessary. 
Honorable Joseph also visited the Bexo Infant and Primary, Tiroche Combined, Otsa Combined, Labei SDA Primary, and Lakwamengo Combined Schools on Monday. 300 backpacks with notebooks and other school supplies were also donated to students in need in the constituency. From the Government Information Service, I am Anisia Antoine reporting. Fifteen young entrepreneurs from the Caribbean have made it through to the semi-final round of the business model competition. They are vying for an unprecedented opportunity to pitch their business ideas to global investors. So we have now come to the close of two days of intense presentations. The names of the 15 semi-finalists were announced after a tough quarter-final pitching contest involving 30 of the region's most promising entrepreneurs. The business model competition organized by the OECS Commission is part of the sustainable development movement. It is a movement that we are seeking to ignite and its ultimate objective is to light fires of innovation, to inspire creativity, to stimulate thinking beyond the problems to the possibilities. Dr. Jules informed his global audience that the business model competition is making a growing club of business coaches and investors available to help increase the competitiveness of regional entrepreneurs. To mentor and assist in the shaping of business plans, to adjudicate on the viability and business viability of the ideas, and ultimately to invest in and scale up these innovations. The presenting sponsor, Republic Bank, celebrated the young entrepreneurs participating in business model competition. We believe in your ability to be wealth generators, job providers, community builders, and engines for economic growth. The lucky 15 to participate in the semi-finals on September 9th are from Trinidad and Tobago, Jody White, Sean DeFreitas, and Hesma Tyson. From Antigua and Barbuda, Jermaine Rudd and Trevor Solomon. From Montserrat, Linda Diaz. From Jamaica, Kadeen Smith, Daniel Tate, Janet Henry, and Adrian Burton. From Barbados, Michael Husbands and Ibrahim Hines. From St. Lucia, Leandra Peter. From St. Kitts and Nevis, Alex Strawn. And from Martinique, Steve Bercy. The semi-finalists will undergo further training in preparation for the semi-final round on September 9th. The finalists will participate in a pit room to be hosted by Mr. Damon John, star of ABC's Shark Tank and president of the Shark Group. Winners will receive up to US $20,000 in prize money and the possibility of securing the attention of global investors. From the Government Information Service, Raj Varo Lawrence reporting. In more news, Art Reach, the National Arts Festival, has begun in virtual format. On Sunday, 6th September 2020, the first show in a series dubbed Poetic Justice, Voices of the Underground, was an elevated production featuring the literary arts. We have the highlights in this report. Coming to you from Cadet Street, Castries. Enter host Hanson Nassis and Tracy Pilgrim George on location, Cadet Street, Castries, for the first episode of Poetry Live, Voices from the Underground. In the first National Arts Festival virtual showcase, the presenters took the viewership on an historical and literary adventure. They rolled back the years on Cadet Street, giving a brief history on the man it is named after, as well as the Bayram Enterprise that was located in the area. It's Bayram. Bayram? Yes. See, this building over here, once was the Bayram factory. We started in 1972. Ah, that's way before I was born. I thought he was going to tell me that this street was named after Cadet, who was a town councillor who served on the Castries town board. And he was also grandfather to the iconic musician, Charles Cadet. You didn't always know that, did you? For their tragedy and triumph segment, they featured Elizabeth Barrett Browning, an English poet of the Victorian era, who campaigned for the abolition of slavery and child labor reform. The production made a pit stop in Denry to highlight the literary devices that are used in Denry segment music. Most of us do not realize that the songs and music we listen to are laced with literary devices. For instance, the popular song, 
and frame of Denry by Umpa. Sons and daughters of Denry, wherever you may roam. This entire song is a parody. This is 760's national anthem. Denry North, Denry South, one Denry. Gina McPhee took the virtual spotlight on Sunday night for the Cultural Development Foundation's first Artreach 2020 showcase with three spoken word performances with pieces titled The Mask, Society and Political Division. I see my parents cry on sidelines, worried where my children are, and then suddenly, so deep in thought, they nod like a candle all waxed out and burnt profound and then they remember it was their sweat and soil that made mine and my children's world go round how they laughed to keep from crying how they shuffled their dreams they wore the mask to hide sorrowful screams society really has a lot of things that you can write about but in the in the series and the pieces that i'm performing it's really about um issues that you see come alive okay. um, for instance in writing about the mask it speaks about a saint lucia that has to show herself as so beautiful mm -hmm. and as so significant but you know the world has not realized that you know even inside saint lucia she has people who has to allow her to look that way but they themselves are wearing a mask uh -huh. these people are making themselves look like you know we're so happy and we're so hospitable yes they are but there are greater issues than that the near 30-minute production is the first in a series forming the National Arts Festival to air over the next eight months. From the Government Information Service, Raj Vara Lawrence reporting. Up next, we have Primus Hutchinson with the NTN Nouvelle Aquayal. Cut them loose. The anxieties the worries open up to possibilities accept the uncertainties and cut them loose the bitterness the hopelessness plant a seed of hope in your mind it will grow and flourish in time hold on a little longer life encourages you to grow you have so much to offer. Look, tomorrow is waiting to say hello. Don't give up on yourself. Instead, reach out for help. Perhaps it's time to reach out to someone. Call the Health Helpline 203 toll free anytime to speak to a professional. A message from the Ministry of Health and Wellness. Welcome back. We now join Primus Hutchinson for the NTN Nouvelle Acquayal. Merci au temps, Jesse. Merci, madame, département. Quelle est responsabilité pour information en gouvernement cette ici, ça c'est GIS, et télévision nationale, puis il y a NTN. Capacité nouvelle à Creole. Capacité Primus Hutchinson. Premier ministre cette ici, on est avec Alain Chasney. Tu peux être sur télévision anglais mondiale, ça c'est BBC World, lundi bon matin. Après, il a reçu une invitation pour faire ça. Le Premier ministre Chasney a causé et puis présenté une nouvelle mondiale. Matthew Amroli Walla, le Premier ministre Chasney, a discuté et expliqué de manière cette ci j'ai aménagé la situation de la pandémie corona à cette ci et principalement effort pour hausser l'espoir des étrangers pour le pays à vivre ouvert. Aussi, plein de gens en place pour l'avion et les passagers pour tester avant de voyager pour cette ci A ce question concernant la manière de maladie corona a dévalisé l'économie de cette ci le Premier ministre Chasney a vu que 60% de l'économie pays est dépend à ce secteur touristique. Et malgré un tel argent pays a été amassé, il est descendu pour 15 et 16%. La situation de travail a commencé à prendre un temps encore. Comme à un hôtel pays a déjà vu ouvert l'opération, après, il a été fermé depuis un mois d'avril et mai l'année ici. Alors, l'année a une petite différence en l'immoire des étrangers qui commencent à construire cette ci présentement. Le Premier ministre Chasné fait comprendre que pour fermer le pays, notamment, ce n'est pas une option, pièce de bonnement. Et c'est fort les citoyens apprennent pour vivre et puis présenter ce malade. 
Le ministre l'a expliqué pour BBC que le gouvernement prend action très bonne pour développer un WEG et protocole qui est bien vide pour aider à contrôler la maladie de Corona. Il a ajouté que ça c'était un approchement qui était un pays caribé. Ça c'est ça, il y a un point et il y a un résultat très bon. C'est aussi ouvert par les quatre chiens et l'occasion de 6 000 touristes pour entrer. Et quand il y a moins de gens, c'est l'hôtel pays à vie ouvert. Le Premier ministre Chasse dit que ce qui porte bon succès pour cette ici, c'est une initiative pour établir bien bon et obligement pour tout le monde qui a visité cette ici pour trouver tester avant de voyager et pour cette ici, cette les siens qui a vécu en pays à entrer en quarantaine. Le Premier ministre Chasse a déclaré pour le BBC là, que la panique pièce touriste qui a exposé la nation pour la maladie de Corona, présentement, et toutes ces 26 personnes qui ont trouvé testé pour la maladie de Corona, j'ai sorti négatif et que les gens peuvent trouver la mort à cette ici, à cause de la maladie de Corona. À ce question concernant l'industrie agricole pays, et particulièrement l'industrie FIG, Premier ministre Chasse n'a pas espoir que l'industrie a viré à ce pied comme pays a, a continué pour vendre FIG et chaque a viré à vendre l'autre produit en l'autre pays. Et aussi, il dit, j'ai eu qu'à continuer pour manger fig. Premier ministre Chasse, il y a des grandes importances et des forces de la implémentation de ce protocole à cette ici. C'est tout ce qui a visité l'Amérique, côté maladie corona, ou en pile, par qu'à affecter la situation de maladie corona en pays cette ici. Mais on a un premier ministre là, ou un forcé des appointements à ce décision ça là, et puis BBC, à ce discussion ça là, et puis BBC, concernant ces avions qui ne pas qu'à obliger pour passager ou trouver testé avant de voyager. Il y a aussi Timia Distoué, qui les Grecs en affaires politiques et formation WEC à l'Angleterre, pour qu'on comprenne que les citoyens ont pris une grande vacances. Ça c'est une industrie, pas quoi, et qui ont bon petit la vie en l'argent qui ont dépensé, qui a vécu à l'Angleterre même. Le Premier ministre dit que ce qui a fait par ces agences de voyage, ces officiers qui ont organisé pour ces touristes-là visiter toutes ces places héritage avec Belté, ces pays-là, et ces agences d'assurance-là aussi. Alors, selon le Premier ministre Chasse, c'est une situation côté tous les deux pays-là, ça c'est cette ici avec l'Angleterre, qui a trouvé bénéfice à faire ça. là. Les 30 millions, l'année 30 millions de touristes qui ont visité le Caribe-là tous les années. Chef officier de l'éducation en ministère de l'éducation, c'est le docteur Fiona Ma, Philippe Mayer, j'ai déclaré le premier jour de l'école, puis il y a ouvert l'opération lundi le 7 septembre. C'était un grand succès. Durant une petite discussion et une nouvelle accueil, docteur Mayer dit qu'il a tenu une bonne coopération et puis tout le qui était concerné, avec les teachers principaux, les parents, les officiers de santé, enfin plusieurs officiers et les autres venus ensemble pour faire le premier jour de l'école à Bacron, nous succès. Selon Dr. Mayer, l'année yon de l'école qui peut être ouvert, mais yon j'avis yon commencé l'opération yon. À présent, l'année, l'autre situation qui est brisée assistance avec le ministère a fait préparation pour adresser yon. Mais tout le rapport nous a joué, si maman l'a entré, yon te ka, yon te ni jante, la yon te vine à l'école, yon te oui, ouais, c'est petit chayo, yo te kouy gare lot maman, nous gare c'est plus petit, maman qui entre en kindergarten, premier jour, et quoi, ouais, yo petit uniforme, yo maman, yo papa, yo kapote, yo aller l'école. So, nous ka di, pour moi aussi, moi just teni en manier, moi fait, moi gade comme moi di, merci bon di. Merci bon di, il j'a passé bien, nous pas ka gade et puis di, ouais, tout bagay bien, mais nous ka di, nous ka continuellement travail. Passé, c'est gentil, ce moment la tenir. Ça, plus go, passé, juste, moutche yon chay baga yon kaya pon. Mais gentil à nous tenir, en plaisir, maman. C'est déjà nous vini, c'est dix fois à mettre l'école avec yo ja travail. C'est mettre l'école à travail en chay pour faire chimer, pour vie, ouvrir et vie, ouvrir l'école en bon manière. Bon, ça qui a concerné les parents plus. C'est est-ce que ces enfants à l'école qui ont comporté Koyo à façon pour protéger contre la maladie de Corona Vous m'avez dit, Dr. Mayer, est-ce que ça c'est un qui mérite Pérez, les parents 
plusieurs fois moi j'ai fait mon changer c'est mon malaki qui dit pas jeter bagarre à terre mon malaki qui dit mettez si belle tout mon malaki qui faut changer dix fois bagarre nous pour faire avec nous ni un responsabilité pour étudier ce moment là pour dire yo pour dire yo bagarre qui bon mais bah yo en chance aussi pour yo ça a montré nous yo ça porter quoi yo de manière qui responsable yo ça fait bagarre qui a protégé on quoi yo c'est pour ça que je dit plusieurs fois, nous ne pouvons pas mettre l'école, éduquer ce maman-là. Dis-le, pour qui ça Nous ne pouvons faire tellement de choses. Avec nous, quand nous avons fait ce maman-là, à l'état, nous avons fait plusieurs choses parce que nous avons fait ça. Parce que moi, je ne suis pas assez bon à accompagner l'école. Moi, c'est quoi mon nom de route là Je ne suis pas allé à l'autre. Je ne suis pas allé à l'autre aussi. Mais c'est même pas grave. Nous ne pouvons pas faire ce maman-là. Mais nous ne pouvons pas faire ce maman-là. Et nous ne pouvons pas faire ce maman-là. Nous pour bailler ces petits en chance, pour nous parler avec nous, pour nous dire nous, ça c'est bon, ça pas tellement bon. Comment est yo même ça prend responsabilité pour tout ça yo qu'a fait pour quitter quoi yo en manière qui qui santé yo qu'a pas qu'a affecté avec yo qu'a aidé. Parce que c'est ma maille ni en voix. En parlant de ça, Premier ministre cette fois-ci, on est allé en chasse de visiter l'institution des académies sport lundi. Comme l'école vie ouvert, c'est vendredi, excusez-moi, quand l'école vie ouvert la porte, la visitation a été à suivre le premier ministre là, qui passait en plusieurs écoles. C'était une surprise pour ces étudiants, pour le premier ministre qui a entré en la voie de l'école pour visiter et causer. C'est celle institution éducation sport que j'ai établi en PIA, et déjà, le premier ministre chasse ensemble, et puis les officiers éducation de faire une rencontre, et puis c'est l'institut avec les étudiants aussi visiter le travail que j'ai fait à l'école Salah. Le Premier ministre Chasné a servi l'occasion pour visiter chaque chambre à l'école là et causer avec les étudiants. Il conseille pour placer en pile attention à ce travail et pour entretenir une vision pour, sa, pour ce temps qui est venu. Il aussi dit ses étudiants pour ne pas servir l'opportunité Salah pour en y assister l'école, mais pour cimenter attention à ce leçon. Travail web et fait tout ce qui est possible pour essayer d'aller en haut degré à l'application et foyer pour trouver un grand succès à vos âges d'éducation de vos salaires. Le ministre Chasse, assemblé le ministre de l'Éducation, on a Dr. Gail Rigobert, visité plusieurs écoles pour trouver des gros travaux que j'ai fait à cette école là À l'école secondaire de Clendon Mason, un pile de travail que j'ai fait pour vous placer l'école là en bonne position pour opérer. Principal de l'école là, Fyodor Charles, tu es plein et puis visitation pour le ministre là et le travail que j'ai fait déjà. Mettre sur l'école pour l'école Larry Schuss, Junior Alice Peters, tout est plein pour travailler à ce courant et chambre l'école, à ce moment plusieurs autres épouvements pour l'école là. Plusieurs autres écoles, j'ai espéré ces grands changements comme travail qui a continué pour placer yo à des meilleurs événements pour les, étudi les étudiants apprendre. Et c'est comme ça, nous avons trouvé la même chose. Je vous remercie autant pour regarder. Je vous invite à vous donner plus encore. Si vous conservez la vie, vous pouvez vous donner une nouvelle à quoi vous avez fait. Je vous invite à vous donner une nouvelle à Monsieur Peel Primus. Well, that brings us to the end of the NTN Nightly. Join us next time at 7 p.m. with a repeat at 7 a.m. You can also catch up with us anytime on the St. Lucia Government Facebook page or the YouTube channel. I am Jesse Leon signing off for now. Do stay tuned for more NTN programming.